Cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga Ukraine chiều ngày 1 tháng 9. Rơi trực thăng chở 22 người ở vùng viễn đông nước Nga, quan chức cấp cao Nga thiệt mạng. Tình báo Estonia nghi ngờ Nga đứng sau vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine ở Đức. Chiến dịch tấn công vào Kurs, đại tướng Sikski đã gây bất ngờ cho các sĩ quan cấp cao quân đội Ukraine, phản ứng đầu tiên đó là sốc. Đánh không được, Nga bắt đầu xóa sổ thành phố Sucha ở Kurs khỏi mặt đất bằng bom dẫn đường. Ukraine đánh bại đoàn thiết giáp lớn của Nga gần chợ lửa Pukrovsky ở Donetsk. Ukraine tung kế hoạch mới, Storm Shadow phá hủy Moscow và trụ sở chính của lực lượng vũ trang Nga. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Rơi trực thăng chở 22 người ở vùng viễn đông nước Nga, quan chức cấp cao Nga, thiệt mạng. Thưa quý vị, trong số 22 người trên chiếc trực thăng B-8 biến mất vào hôm thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 ở Kamchatka, có một trong những quan chức hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Nga. Như Bazan đã đưa tin, chúng ta đang nói về giám đốc tài chính của RFU, Asani Zamyatin. Vợ ông là Polina Zamyatina cũng có mặt trên chiếc trực thăng đã gặp nạn. Vị trí chiếc trực thăng mất tích vẫn chưa được xác định. Hoạt động tìm kiếm bị cản trở bởi sương mù dài đặc và bóng tối, đặc biệt là do thời tiết xấu nên hàng không vẫn chưa thể sử dụng được. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, chiếc trực thăng mất tích lẽ ra nên hạ cánh xuống làng Nikolaevka vào lúc 16 giờ 15 theo giờ địa phương, nhưng đã không thực hiện được và liên lạc lần cuối vào lúc 16 giờ 10 phút. Chiếc trực thăng này thuộc hãng hàng không vì Gia Aero. Sau đó, thì RFU xác nhận rằng Giam Gia Tin được cho là sẽ đi du ngoạn tới Kamchatka. Ông ấy thì đang đi nghỉ và dự định là sẽ đi thăm một trong những ngọn núi lửa bằng trực thăng cùng vợ. Như Dialog.ua đã đưa tin trước đó, chuyến bay của chiếc Mi-8 mất tích ở Kamchatka được ghi nhận ở khu vực núi lửa Vashkazet. Điểm đến cuối cùng của tuyến đường là làng Nikolaevka, nằm cách núi lửa khoảng 25 km. Trên tàu bay có 22 người, 19 hành khách và ba thành viên của phi hành đoàn. Tình báo Estonia nghi ngờ Nga đứng sau vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine ở Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho rằng các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga vào các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu từ trước khi liên minh thảo luận về một cuộc chiến tranh lại ghép. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepker nói giả thuyết về sự tham gia của Nga trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất vũ khí của Đức là rất hợp lý. Ông Pepker chỉ ra rằng các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga vào các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu trước khi liên minh thảo luận về một cuộc chiến tranh lai ghép. Ông tuyên bố Estonia phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga, trong đó có cả các cuộc tấn công mạng kể từ năm 2007. Ông cũng cho rằng Nga đang thử các giới hạn để xem họ có thể đi được đến đâu. Trước khi điều năm trong hiệp ước của NATO được kích hoạt, theo Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepker, người Đức hiện cũng sẽ điều tra rất kỹ lưỡng những gì đã xảy ra tại kho vũ khí của Day vào ngày 30 tháng 8. Ông nói, và tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói vụ việc này do Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB dàn dựng. Chiến dịch tấn công vào Kurs, đại tướng Sikski đã gây bất ngờ cho các sĩ quan cấp cao quân đội Ukraine, phản ứng đầu tiên đó là sốc. Thưa quý vị, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sikski đã bí mật chuẩn bị cho cuộc tấn công vào vùng Kurs của Liên bang Nga. Ấn phẩm The Wall Street Journal đưa tin, các sĩ quan cấp cao chỉ được thông báo về kế hoạch của chiến dịch vào cuối tháng 7, khi vị Tổng tư lệnh quân đội triệu tập họ để họp bí mật. Và kế hoạch này khiến họ ngạc nhiên. Tại cuộc họp, tướng Sikski nói với các sĩ quan rằng một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Trước chiến dịch của lực lượng vũ trang Ukraine, không có một đội quân nào tiến vào vùng đất Nga kể từ thế chiến cuối cùng. Trung tá Atom Kolokevich thừa nhận ban đầu ông rất sốc. Ngoài ra, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine là một bất ngờ lớn đối với Liên bang Nga. Quân đội Ukraine đã nhanh chóng vượt qua biên giới và nắm quyền kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở vùng Kurs. Tờ báo lưu ý rằng những sự kiện như vậy đã khiến nhà độc tài Nga Vladimir Putin choáng váng và nâng cao tinh thần của người Ukraine. 
Đồng thời, ứng phẩm lưu ý, cuối cùng sự thành công của chiến dịch sẽ phụ thuộc vào việc liệu nó có mang lại chiến thắng về lâu dài và lợi ích của chính trị hay không, chẳng hạn như sự gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ các đối tác phương Tây hay những con ác chủ bài bổ sung tại bàn đàm phán. Đánh không được, Nga bắt đầu xóa sổ thành phố Sucha ở Kurs, khói mặt đất bằng bom dẫn đường. Thưa quý vị, bất chấp thực tế là thành phố Sucha ở vùng Kurs của Liên bang Nga, nằm ở phía sau, người Nga đang xóa sạch nó khỏi bề mặt trái đất. Họ thả bom dẫn đường KAB, pháo kích bằng pháo và máy bay không người lái Kamikaze, lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin họ đang tự hủy hoại chính mình. Tin nhắn viết, cần lưu ý rằng vào ngày 30 tháng 8, một quả bom của Nga đã tấn công một trường mẫu giáo địa phương. Ngoài ra, máy bay Nga còn tấn công các ngôi nhà thuộc khu vực tư nhân Sucha. Trong số khoảng 5.000 người dân địa phương, chỉ còn lại khoảng 200 thượng dân trong thành phố, những người theo tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế. Đang được quân đội Ukraine giúp đỡ, phần lớn những người còn lại là những người đã nghỉ hưu, tuổi tác. Họ nói bằng tiếng Nga rằng chính quyền đã bỏ rơi chúng tôi ở đây. Cũng có thông tin cho rằng đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự mới của Ukraine đã thiết lập nguồn cung cấp nước ở Sucha để người dân địa phương có nước uống. Sau khi mất quyền kiểm soát thành phố Sucha ở vùng Kurs của Liên bang Nga, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công nó bằng mọi thứ họ có thể có trong tay. Vì vậy, những người chiếm đóng được cho là muốn đánh bật tất cả lực lượng vũ trang, nhưng thực tế họ đang bắn vào người dân, nhà cửa và di tích kiến trúc của họ. Ukraine đánh bại đoàn thiết giáp lớn của Nga gần trào lửa Pukrovsky ở Donetsk. Thưa quý vị, bên lính của lữ đoàn đường không số 46 của lực lượng vũ trang Ukraine đã để lùi một nỗ lực khác của Nga nhằm chiếm giữ các vị trí ở khu vực Kurakov. Đoàn video về cuộc để lùi cuộc tấn công đã được dịch vụ báo chí của lữ đoàn 46 công bố. Theo đó, Nga đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tấn công vào vị trí của lính dù Ukraine và mang theo một lượng lớn thiết bị quân sự. Trong số các loại xe thiết giáp cũng có những loại xe được cải tiến với khả năng bảo vệ tốt hơn và sức chứa thân xe lớn hơn để vận chuyển quân nhân. Ngoài ra, Nga đã không tiến hành trinh sát kỹ thuật tối thiểu. Đó là lý do tại sao một số xe chiến đấu bị phá hủy bởi mìn và phi hành đoàn bỏ lại. Tổng cộng lính dụ Ukraine đã phá hủy 13 đơn vị thiết bị của Nga bằng bãi mìn, hỏa lực pháo binh, ATGM và máy bay không người lái FPV. Tình hình cũng tương tự đối với quân nhân, những người bị lính dù giết sau khi đang được vận chuyển trên xe thiết giáp và cũng bị truy đuổi sau khi họ rời khỏi xe chiến đấu. Các cuộc tìm kiếm riêng lẻ cũng đã được tiến hành để tìm kiếm những người lính Nga cố gắng ẩn náu trong vành đai rừng gần nhất và các tòa nhà bị phá hủy sau khi thiết bị bị phá hủy. Gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng nhiều xe dân sự hơn cho các hoạt động tấn công đang được hiện đại hóa tại các xưởng thực địa để mở rộng các đơn vị không quân và cải thiện khả năng phòng thủ. Military trước đó đưa tin, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn trúng một xe chiến đấu bộ binh IFV của Nga, vốn đã được cải tạo thành xe chở bộ binh. Về cơ bản, khoang chứa lính trên xe chiến đấu bộ binh được mở rộng để có thể chứa được nhiều lính hơn. Ngoài ra, thì tháp pháo đã được gỡ bỏ khỏi xe cho phép tăng chiều cao của hai bên và thêm vào các xe ngắm. Ukraine tung kế hoạch mới, Storm Shadow phá hủy Moscow và trụ sở chính của lực lượng vũ trang Nga. Thưa quý vị, lãnh đạo của Vương quốc Anh và Ukraine đang kêu gọi các quan chức Mỹ cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga bằng các tên lửa Storm Shadow mạnh mẽ của Anh. Lực lượng vũ trang Ukraine dự định tấn công các mục tiêu quan trọng của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow tầm bắn 600 km. Theo nguồn tin từ các dịch vụ tình báo Mỹ, các mục tiêu được chọn dự kiến bao gồm là hạm đội ở Novorossiysk, dinh thự của Tổng thống Nga ở Sochi, hệ thống phòng không ở Se Vastopol, các nhà máy quốc phòng và sản xuất thuốc súng, các trụ sở từ phía nam nước Nga đến Moscow, Moscow và sang Petersburg, các điểm giao thông được sử dụng cho việc vận chuyển thiết bị quân sự và nhiên liệu cho quân đội Nga. Trước đó đã có thông tin rằng Pháp đã thảo luận về khả năng cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công cư xá của Vladimir Putin ở Sochi cũng như các cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. 
Các tờ báo Anh, The Telegraph và The Guardian cũng đưa tin rằng Anh đã không cho phép các cuộc tấn công bằng Storm Shadow vào lãnh thổ Nga mà không cần sự chấp thuận công khai chính thức. Theo Cộng đồng Tình báo Mỹ, Kiev còn dự định mở rộng đội bay của không quân, phân tán các máy bay quân sự, trang bị chúng bằng các tên lửa Storm Shadow và thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ukraine dự kiến các cuộc tấn công như vậy sẽ làm giảm tinh thần của cư dân ở các thành phố lớn của Nga, được chiến tranh đến tận nhà của người dân Nga. Các thành phố bốc cháy, trong khi các nhà máy quốc phòng và các tuyến đường chính sẽ bị phá hủy. Ukraine cũng muốn tấn công cầu Crimea, nhưng họ cũng dự định các cuộc tấn công như vậy không hiệu quả, do đặc điểm của các tên lửa Storm Shadow và mật độ hệ thống phòng không tại cơ sở này. Mục tiêu cuối cùng của Ukraine là gieo rắc hoang mang và hỗn loạn trong xã hội Nga, gây sợ hãi, sự bất lực và kinh hoàng cho người dân Nga, từ đó kích thích các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc. Như vậy, Ukraine hy vọng có thể buộc Moscow phải ngồi và bằng đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế mạnh mẽ. Trước đó, Research and Analytics cho biết, các đại diện của MI6 đã thừa nhận trong các cuộc trò chuyện với các quan chức quân đội của Ukraine rằng những thiệt hại có thể xảy ra cho khách du lịch trong các cuộc tấn công vào cây cầu Crimea sẽ là một yếu tố không đáng kể và hữu ích. Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đang áp dụng cách tiếp cận tham vấn trong việc thúc đẩy Mỹ hợp tác với Anh để cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào Nga bằng các tên lửa Storm Shadow, theo báo Anh The Telegraph. Để các cuộc tấn công thành công, các tên lửa cần sự hỗ trợ của tình báo và trinh sát Mỹ, cũng như các hệ thống tuyệt mật khác để vượt qua sự gây nhiễu của Nga, một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho tờ Financial Times cho biết. Cho đến nay, chính quyền Biden vẫn khẳng định rằng, Kiev chỉ được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tự vệ chống lại Moscow, cấm các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đang kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế như vậy và cho phép sử dụng Storm Shadow mang tính tấn công nhiều hơn. Phía Ukraine ca ngợi Storm Shadow là một trong những công cụ thành công nhất của họ trong cuộc chiến. Các vũ khí này đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái, khi chúng được cho là đã giết chết trung tướng Nga Oleg Strokov, khi ông ta đang đóng quân ở một thành phố của Ukraine đã rơi vào trong vòng kiểm soát của Nga. Chúng cũng đã được sử dụng để tiêu diệt các tàu chiến và cơ sở hải quân của Nga ở Crimea vào năm ngoái. Là một trong những cuộc tấn công sâu đầu tiên vào Nga, Nga trước đó đã cố gắng làm giảm hiệu quả của Storm Shadow, tuyên bố rằng tên lửa này không gây ra bất kỳ thiệt hại quan trọng nào cho lực lượng của điện Kremlin. Mỹ đã kêu gọi Anh áp dụng một cách tiếp cận bảo thủ hơn trong việc phê duyệt các cuộc tấn công tầm xa vào Nga vì lo ngại rằng cuộc chiến sẽ leo thang và kéo các đồng minh trực tiếp vào cuộc chiến. Trong bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tái kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế vào thứ ba sau một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow đã khiến cho ít nhất là bốn người thiệt mạng và gây thiệt hại cho lưới điện quốc gia. Tại Ukraine, không thể có những hạn chế về tầm bắn dài. Ông Zelensky nói trên Telegram, ông cho rằng trong khi Nga không có những hạn chế như vậy, Mỹ, Anh và Pháp và các đối tác khác có sức mạnh để giúp Ukraine chống lại Nga. Và thưa quý vị, thông tin hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức chiều nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.